Villerita, rancho de lata, cartón y chapa, pinta sus labios, peina su pelo, rubio dorado, recién teñido, que ayer fue negro, tacos de engaño, escasos años. Los 17 recién cumplidos. Bueno, acá estamos, el campo y su gente, con el ingeniero Rubén Darío Capelletti, un servidor, Gabriel Hernández, en Canal 7. ¿eh? ¿Cómo te está tratando la televisión? <risa> ¿Qué ¿eh? tal? ¿Cómo anda, Gabriel? ¿Bien? Bien. Eh... 14 años en Radio 1, otros 4 años por ahí. 5 en la M990 y ahora eh. en televisión. Alguna vez te voy a... Radio Nacional también. Sí, pero alguna vez te voy a contar mi participación en el año 80 en televisión uh, alguna vez. Bueno, eso ya son palabras mayores. Mm. ¿Eh? Sí. <risa> bueno, este, el campo y su gente. Hoy, bueno, el tema excluyente, el tema más preocupante es, eh, son las heladas, ¿no? Esta madrugada eh, cayó una helada muy fuerte en toda la provincia se habla de que mañana también, y puede ser que el domingo a la mañana, depende cómo venga el, el pronóstico, este, puede haber una tercera helada. Y bueno, ha, ha fundido mucha gente, ¿no? Sí, eh, vi la foto que me enviaron, eh, los lo que tenían zapallo grande, eh, ya no, no había forma de taparlo, muchísima de esa gente de 2, 3, esa zona, he quemado los zapallos, hoy los ves, Verde oscuro, pero mañana pasado ya está en negro todo. No, no, no sirve mal cultivo. Eh, y después hay otras situaciones de pequeños productores que los han tapado a la vieja costumbre, con tierra inclusive, plantas chicas. Eso es el zapallo que va a aparecer después. Pero los que hacen grandes apuestas de sembrar a bajo riesgo, como en este caso, han perdido. Dos, en la helada de, de hoy y mañana. Eh, porque el cielo se despejó, bajó la temperatura y a veces el formoseño le salva la nubosidad, por eso no, no baja tanto la temperatura, pero ahora se despejó el cielo y bueno, hay buena información, el productor que se vincula para tomar decisiones a veces de gastar, de ir a, a tapar un cultivo, el, me refiero al chico, ¿no? las empresas grandes tienen todos los sistemas. Claro. Satélite, satélite. Y me decían productores de la zona norte que, ellos tuvieron que resembrar, porque el, con, como hubo seca en, una, en un momento determinado de la siembra, para asegurar hubo que resembrar, eso significa doble gasto, ¿no?, en determinado momento. Sí, sí, lo que pasa es que le están apostando siempre a la primicia, entonces ellos eh, conocen los riesgos, eh, saben con los medios que trabajan y hacen toda esa tarea, eh, de acuerdo a, su, a sus posibilidades. <coughs> no se va a salir con todos hoy y de acuerdo a sus posibilidades. Y después uno puede llegar a decir, no, ya no va a haber más zapallo, viste, esos zapallos quemados en Formosa. Y es como una caja negra Formosa. Sale. <risa> Sale, ¿Ah? en octubre aparece, que son esos productores que en tal zona han trabajado, o sandieros, están los sandieros que hacen uh -huh. cogoteros, después vamos a mostrar, con manta térmica, pero están eh, eh, los sandieros eh, que tapan también la forma tradicional con pasto. Y incluso eso que tapan con manta, eh, tiene que tener su medida según la intensidad de la helada, no es tan así. Por amarrete un productor una vez perdió todo el cultivo porque le puso menos manta. Hay que, eh, y bueno, el, el tema es la capacidad de reacción. Tienen lo, ahí donde se funden los zapallos, la sandía y suelos preparados. El tema claro. es eh, cómo reacciona un productor así, si ahí puso todo su capital, claro. tiene como resembrar, si siembra tarde ya el mercado tiene bajos precios y eso lo conocen, eh, es decir, con poca superficie podés llegar a hacer eh, buena diferencia con esta situación. La horticultura 
tiene, tiene esa característica, tiene su techo en el claro, mercado. Claro. A ver, eh, los zapalleros del sur eh, estaban muy, anoche estaban todos en los líneos, eh, tapando, haciendo lo posible. Eh, me decía gente que, yo les preguntaba si van a, a quemar, este, si van a hacer fuego o humo, me dice, mirá, no, no es muy efectivo el sistema, ¿no? No, no, eso era para superficies chicas, Ajá. uno cultivo chico, o los sistemas de lucha contra el helada era o fuego a la redonda, hasta uno me dijo en el norte, no, acá me parece que no va a helar, porque el campo de fulano eh, eh, lo quemaron y hay mucho humo, ten, le tenían fe en la atmósfera, pero cuando se calma la atmósfera a las 5 o 6 de la mañana, el sol sale a las 7 horas, ahí es donde se produce la helada. Y también los, los sistemas con riego por aspersión son eh, métodos eh, de lucha contra el Es decir, que la si vos largás agua ahí, eh, te, eh, largás el, el riego por aspersión, ¿puede ser que eso, <coughs> que eso impida que se deposite la, la helada? Claro, eh, se ven muchas situaciones. Eh, recuerdo una vez un productor tenía choclo en, para cosechar en junio o julio, y y era un choclo que se inclinaba, y a raíz de esa inclinación se le depositó la, la escarcha y se le quemó el choclo. Uh. Si estaba parado, Pero hay eso. mucha historia en el campo. Y ahora, por supuesto que la, toda la horticultura bajo plástico es buscando los mercados de altos precios, o los, 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 los nichos de mercado, macro túneles, ahora apareció esto de la malla térmica, Hemos visto, hemos pasado un video que si David se, se acuerda, este, una de esas lo podemos pasar, un, un video español eh, que lo tenía Claudio en, en, el, en dirección, en la dirección técnica, de las tres sistemas de cobertura, eh, túnel grande, túnel chico macro túnel y eh, la, la manta térmica. ¿no? Sí, Estoy se cerca. hace acá, túnel chico, Ahora, eh, para frutilla, para zapatos Claro, de pero eso es... Más caro todavía, ¿no? Y bueno, no, no, se invierte. Eh, fíjate, Gabriel, la gente que invirtió eh, en túneles para hacer zapallitos de tronco y cosechó en agosto ahora. Y, y jun, le, le cierra bien los números de eso. Mirá vos. Además, Pero, el túnel lo guardás, lo podés usar. Sí, sí, un plástico de por Porque hace frutilla claro. <risa> con túneles plásticos. Eh, es una inversión importante, pero siempre apuntando a un mercado eh, de altos precios. Claro. Y veo que has traído para mostrar una verdura muy linda, una lechuga. ¿Eh? Bueno, lo que hay mucha oferta eh, por el día, o sea que perdí mi cajón de lechuga. Mi, miren, miren, 500 miren, pesos esto, y... miren esto, qué espectáculo. Kilómetro 100. ¿No? Eh, bueno, hay mucha oferta en el, en el mercado. Esa es una huerta, ahí está el espantapájaro, ¿ven? yo estoy al lado del espantapájaro. Y ese, ese es el mejor antepájaro que vi, o sea, un carancho muerto, por supuesto. Un carancho que lo han colgado de... Crucificado. Un... Ahí, y antipájaro, en, el, el, el caranchillo, el caranchillo. Eh, a ver, ¿esto dónde es esta foto? Eh, kilómetro 100. Kilómetro 100. Bueno, eh, dale, vamos a ver eh, un video con las mantas térmicas. Vamos, ahí está. Esto es un video español eh, que lo buscamos el otro día para mostrar lo que eran las mantas térmicas y mostraba también los túneles, ¿no? Los túnel sí. alto, túnel bajo. ¿Puede ser con matas térmicas o A ver, esto es interesante porque demuestra que es una tecnología que está avanzando y se está usando en todo el mundo, ahí está. Sí, esos son macro túneles. A ver, vamos a escuchar lo que dice el, el amigo de España. A ver. Sí, ahí tiene una combinación. Ya lo vamos a ver. Porque ya el martes, que sería el próximo día que servimos, es 1 de diciembre, es tiempo de abrigarnos nosotros y también de abrigar las plantas. Como veis, mallas, mantas térmicas, vemos por ahí 
el túnel de oruga, tenemos mini túnel al fondo. Ya vimos en el capítulo anterior eh, el túnel de oruga y el mini túnel con un poco de detalle y hoy lo que quiero es mostraros las mantas térmicas. Es la forma más fácil de abrigar las plantas para al menos durante los primeros fríos intensos que podamos expandir o mejor dicho eh, ampliar un poco nuestra temporada de cultivo. He descubierto que como igual que las personas nos beneficiamos de varias capas a la hora de vestirnos, no es lo mismo ponerte una camiseta que ponerte una camiseta y encima una camisa y encima de esa camisa un jersey y una chaqueta que quedarte simplemente con la camiseta. Entonces, una manta térmica también puede ser la primera capa y encima la malla. Este tipo de, de, de capas pues dan un abrigo extra y ya puedo decir que las plantas se benefician mucho. La idea de poner una manta térmica debajo de la malla flotante negra que hemos visto en otro vídeo anterior es porque cuando hiela por las noches esa escarcha nocturna va a recaer sobre esa parte que está en Esto que estamos mostrando son las tres técnicas, ¿no es cierto?, en un solo, en un solo predio, digamos. Sí. El túnel grande, el, los túneles más pequeños y la manta térmica. ¿Los tres podemos encontrarlos acá en Formosa actualmente? Eh, yo lo que no he visto es el macro túnel, acá, pero los túneles chicos sí lo usan para zapallitos de tronco, por ejemplo, y eh, con plástico, ¿no? Y después las mantas térmicas que se, ponen, se, se imponen ahí, es la protección del cultivo eh, no solamente con pico de frío como el de hoy y mañana, sino a veces el choque del viento. El, los paraguayos tienen un término que eh, se refiere al, al viento este cuando, eh, cuando sopla y perjudica a las plantas. Entonces, al estar protegida la planta del viento ya eh, ejerce ese efecto. Y la helada es otro tema. Y bueno... Eh, eh, sí, hay gente que, que los hace, hay algún invernadero todavía acá en la zona norte, en la zona de Nainé al norte, <coughs> no me acuerdo cuál color, y si San Juan, una de esas, y acá en Herradura, los invernaderos grandes, esos que se habían promocionado hace 30, 40 años acá. Y ahora con estas técnicas anda bien, lo que pasa es que son inversiones importantes y sobre todo apuntarle al nicho del mercado, porque si el precio está pinchado del de lo que puede hacer ahí abajo, no, no te van a cerrar los números. Eh, eso sería válido para eh, frutillas, zapallitos de tronco, hay muchos cultivos ahora, muchas especies que están en el mercado, si uno lo puede hacer. Y que el costo da. Y después la media sombra, para Formosa a partir de fines de octubre y noviembre, ya es el, el problema del sol, no del aislación del sol. Claro. Y esa malla tiene un porcentaje de... Protección. De protección y entonces eh, lo, se lo protege del sol, de, digamos a fines de octubre, noviembre, diciembre, ene, enero, febrero y parte de marzo. Después hay que sacar, ya el problema no es el sol, sino el, el, el frío, digamos. Y muchos conocen, saben, se puede hacer, se hace algo en Formosa, pero masivamente hacen los salteños y los correntinos. Eh, acá tuvimos muchos traspiés con eso. Con desarrollo acá en Formosa. Eh, los productores más, los grandes productores cubren con manta, la, la batata, por ejemplo. <coughs> Usa, eh, y ahora que los zapallos algunos con tierra, con pasto, 
y ir a, la, a los proveedores a pedir un, ro un rollo de manta, un rollo de plástico, es muy, muy Claro, importante. lo que me decían es que el problema es que hoy, aunque tengas la plata en la mano, mm. no tienen disponibilidad porque son productos que se importan. Sí, se importa, sí. Entonces, no hay dólares, hay trabas para importar, eh, la gente que, que vende esto, los distribuidores, te dicen no tengo precio, no sí. tengo mercadería, Así que por más que quieras, hoy un productor formoseño que llama por teléfono a Buenos Aires y pide que le manden de urgencia, le van a decir, lamento informarte que no tenemos, no tenemos existencia. Lo mismo pasa con las semillas híbridas, determinada línea de semillas que se son importadas. Claro. Eh, vamos a pedirle a, a, a Miguel eh, si podemos disponer de un, una grabación que hicimos de un productor del oro cue. Eh, sí, un, pegado a espinillo. Exactamente, eh, el amigo Hugo Cristaldo, que es eh, una familia que tiene una de las mayores mm, chacras de productoras de frutilla del norte de Formosa, y él es sandiero también, y nos contaba eh, lo que era eh, el Orocué un tiempo atrás, ¿no? Que precisamente hablando de esto, del tema de tapar, porque me dice, el problema para tapar contra la helada es que tenés que tener gente disponible. Ah, sí, problema de hoy. Claro, si tú familia no es suficiente, o si por H o por B tu familia no puede colaborar, el problema es que no hay gente para contratar para una emergencia, para decir, bueno, esta noche tenemos que salir a, a cubrir. Y bueno, pero hay, la mayor parte de la gente del Orocue, me decía, son gente de 60 o más. Ah, sí. ¿No es cierto? Pasa gente grande. Campo, sí. Porque los jóvenes, y yo digo, ¿y dónde están los jóvenes? Los jóvenes se fueron. <risa> los jóvenes de la zona del Orocue y de toda esa zona de las colonias alrededor de, de Espinillo, se han ido. Están en, en, en la ciudad de Formosa o se fueron al sur. Entonces, y me decía, el, el gran cambio de lo que fue su escuela, él, él fue a una escuela de la zona y eran 150 chicos, y hoy son 15. Sí, sí. <ríe> es terrible. Se, se vació el campo. ¿Cómo se, 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 se vació? Tal cual, esa, esa es la expresión. Bueno, a ver, vamos a, a compartir unos breves minutos de lo que dijo el productor del Orocue, Hugo Cristaldo. Vamos a escucharlo. Se hizo un gran festejo en, de los 20 o no sé cuántos años del Paipa en Belgrano, celebrando no sé qué, no sé qué, porque el productor que estaba medianamente organizado y que sobrevivía bien y que podía hacer estudiar a sus hijos en distintas universidades por, a lo largo de todo el país, hoy no lo puede hacer, y literalmente. El productor, eh, el rango de edad de la gente, como te decía hoy más temprano, acá en la zona es de aproximadamente 60 años, el, la escuela donde yo hice la, la primaria, la 280, eh, acá del Orocue, en, cuando yo terminé el secundario, en la primaria éramos 150 alumnos, hoy son 15 en todo, lo, en todo desde, desde la primaria secundaria inclusive. Es muy loco lo que sucede en el campo, en el campo formoseño. La gente no, no vive más acá eh, porque no se puede, no hay esa famosa... El nuevo hombre formoseño creo que debe ser el debe ser un nuevo hombre formoseño urbano, villero, en las periferias de la ciudad. Ese debe ser el modelo, calculo. Impresionante lo que estás contando, Hugo. Realmente, eh, digamos que es eh, tan gráfico, tan clarito, que todo el relato ese de que uno escucha... Yo el otro día la estaba escuchando a la diputada Parola. Y ella dijo, para nosotros el campo formoseño es el paipa. Ahora, si el paipa es lo que vos relatás, lo que vos ves con tus propios ojos, entonces el campo formoseño no existe más. Para, para, la, Graciela, para la diputada Graciela Parola, digo, ¿no? Pero te digo, fíjate acá, en Lorocue, nosotros solamente en la zona de Lorocue producíamos entre 2.500 y 3.000 hectáreas de eh, algodón entre pequeños y medianos productores y este año en todo el Orocue el, el único algodón que hay es en el, en el escudo de, 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 de la escuela ahí en Formosa, en la, de la escudo de Formosa en, ahí en, en el cartel de la escuela no hay algodón no existe el algodón imagínate y eso es así eh, te, te provee supuestamente el, la municipalidad con un convenio con el Paipa de preparación de suelo pero te preparan el suelo de 2 a 3 hectáreas cuando ellos quieren y ellos tienen ganas y no cuando vos necesitas producir, o sea, una tierra 
Es lo mismo, es lo mismo, la comparación por ahí son, no son muy buenas, digamos, pero es lo mismo que, que vos tengas una enfermedad bastante complicada y el doctor diga, bueno, dentro de tres meses te voy a curar. Y para cuando viene el doctor, ya viene y te encuentra sepultado a vos. Eh, y bueno, la, la preparación de suelo para sembrar los distintos productos es así también. Vos tenés tiempo, eh, tenés la, el clima, tenés el, el suelo, muchas, muchos factores que implican que vos tenés que preparar el suelo cuando tiene que ser, no cuando eh, un... un un oficinista, uno, una persona que está detrás de un, de un escritorio fecha, en aire acondicionado dice, bueno, ahora le vamos a preparar a la gente del Orocue de su tierra, tanto que están quejando. Ya no sirve, las cosas mal hechas y no, no, en, no, que no son a tiempo no sirven, no es gasto al pedo. Ahí está lo que dice el, este productor del Orocue, el, el, el gasto o el esfuerzo hecho fuera de tiempo es pérdida, sí, es sí. desperdicio. El, el campo es hoy o esta tarde o mañana, pasado ya puede llover, puede pasar otra cosa y, y ya perdés la campaña. Entonces lo, el gobierno eh, delegó el Ministerio de la Producción en los municipios porque distribuye, distribuye muchos insumos, en un momento distribuyeron, ahora menos. Y eh, creían que a través del la de ayuda los intendentes. de los intendentes iban a solucionar todo el tema de labranza. Eh, en un sentido no está mal, a alguien ayuda, pero que se base en eso la producción ya... Es un error. Es un grave error porque hay gente que le prepara el suelo y no tiene otra herramienta, una niña sembradora, no tiene nada. Pero a muchos le, eh, claro. les ayuda. Y eso de hacer a destiempo, ¿eso qué? <risa> Donde hay técnico saben cuáles son las fechas, los famosos barbechos, que cuando hay humedad hay que trabajarlo con tiempo. Eh, todo funciona al ritmo de los punteros políticos en algunos lugares. Y hay intendentes que son muy trabajadores, los ayudan mucho. Y otros y, que son pro bolsillo. Claro, pero ya, ya es vos populi, eh, lo del intendente de Villafañe. Eh, y ahí yo ayer estuve, como para hablar bien de uno, de... de ya está el tractor trabajando, el pequeño chacra, el de el Milber, eh, Milber García. García. Claro, uh -huh. eh, el hecho en sí está bien, pero no, no vas a sacar adelante la producción porque eh, por ahí han comprado máquinas grandes, eh, que no son ágiles, eh, toda esa red la hubiesen hecho, pero con control en forma privada. Y con técnicos buenos. Más hoy en día que a través de la, de la tecnología puede hacer un control claro. perfectamente. Y la, ah, y los técnicos, no, los han combatido a todos los ingenieros asesores. Los corrieron. Sí, sí, los, los, los reemplazaron por punteros. La plata que era para un asesor lo ponen en un puntero para que junte votos. Claro, el que opina, el que decide quién a quién le prepara el suelo. Y bueno, yo no quiero nombrar más gente porque se puede perjudicar a gente a personas que son ayudadas por buenas claro. Hay claro. algunos, ¿eh? Ahí. Eh, a ver, estoy viendo ahí un, un cajón de eh, lechuga. Sí. ¿eh? ¿Lechuga que trajiste de kilómetro 100? Claro, hay mucha oferta de lechuga en esta época. Porque si tenés riego y sol como hay ahora, la lechuga viene bien. Y Pero está eh, muy, 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 muy buena. Sí. Eh, a ver, estamos viendo... Eh, hay que mojarla más. <risa> Estamos viendo que tiene lindo... Sí, 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 sí lindo, no, lindo muy bueno. Color, lindo, yo, este, muy sana. Eh, muy y no sana. tiene ningún químico. mira vos, orgánico totalmente. Sí, y hay buena oferta acá. Los productores venden a 400 pesos la caja acá en el mercado. 400 pesos la caja. Y esto en la verdulería, ¿cuánto lo podés eh, revender? A ver, esa caja puede tener 7 kilos, supongamos. A 60, será 50, 60 que venden el kilo los productores y el, y el verdulero tiene que eso, eh, trabajarlo bien, en el sentido con agua, mantenerlo, en fin, eh, mojarlo. Y no sé, a cuánto, un minorista cuánto están vendiendo, 200, 150, algo así. ¿Y el flete desde, desde eh, kilómetro 100 hasta eh, bueno, la capital? Y es todo un tema. Eh, eso es la parte logística que los grupos de Villafañe o de otros sectores <risa> a veces se, se han organizado o hay algún aco, pequeño acopiador de la zona 
porque tenés que venir con 30 o 40 cajones de lechuga, por lo menos claro. más otras cosas. Más. No puede venir con una camionetita, un auto, vehículo viejo, no, eso no es sustentable. Bueno, si entramos a hablar de la cooperativa, eso pero no existe. Y, y entonces, eh, de ahí la importancia de que existe era un buen mercado que lo han destruido acá, al del lugar. Porque los productores caen al aire libre acá. Claro. No, no tienen dónde caer. Eh, si sería diseñado el mercado en función de los productores que poniendo... Yo me imagino gente joven que maneja internet y que se yo, puede ir coordinando y decir, bueno, este sector es para los bananeros, los vamos a esperar. Eh, esto a ver, zapallo, que tengan mínimas instalaciones se puedan bañar, se puedan eh, estar un día vendiendo, pero han destruido el mercado frutícola. La casa playa que está allá no sirve. No, 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 no. Ya lo asumió la municipalidad de que, de que fracasó ese, ese, ese sí, idea. Sí, 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 no sé quién fue el, el pensador que dio ese consejo ahí, pero ese, eso fracasó. Y ese es el tema, eh, el desafío de Formosa, que el mercado frutícola del principal... Eh, mercado, perdón, de redundancia, eh, que provincial, que es la ciudad, sea vidriera para que uno del Chaco de Santa Fe diga, ah, no, ahí están, lo, en el mercado de forma, rápido se conectan, ahí. La otra es ir a comprar al, al interior, ¿no es cierto? A las distintas chacras, entonces el producto tiene que vender mercadería sucia, las llevan a empacar al otro lado, por ahí aparece batata de Formosa con nombre de batata de Santa Fe. Y, y a, ahí no le han apuntado, es como que se pusieron de acuerdo para perjudicarlos más. Y si no tienen que andar recorriendo la ciudad, pero ¿cómo va a competir con un mayorista que trae varios equipos y tiene toda su red de distribución? Por ahí va el tema. Eh, a ver, si vamos a hacer un, una, un panorama hoy, eh, este viernes, este momento de, de heladas, anoche y mañana a la noche, a la madrugada, a la madrugada perdón, mañana a la madrugada, eh, ¿qué, ¿qué ves vos como, como, digamos, si tenés que hacer un, un pronóstico de cómo va a impactar esto en la producción formoseña? Bueno, hay, eh, va a haber gente beneficiada, el que tapó el zapallo va a salir solito en octubre, noviembre con zapallo, eh, ese es beneficiado. El, el gran productor como el de 213 que produce para mercados importantes y entrega muchos equipos, ese no sé qué decidirán los productores, habría que preguntarle si volver a sembrar, que no hay humedad, eh, porque los que sabe, conocen el mercado por ahí se deciden a no sembrar zapallo, porque <ríe> si van a salir tarde, pero eso hay, yo no lo sé. Y tienen la tierra preparada. Claro. Si, si se siembra mañana... ¿Cuándo se cosecha ese zapallo? Si todo va bien. Y estamos eh, el 20 de agosto, septiembre, octubre, noviembre, fines de noviembre, diciembre. Y diciembre ya es peligroso porque te sale, salen zonas poderosas como Salta, eh, zonas poderosas, hay que ver cómo anda Santa Fe, en fin. Ya entras eh, a competir con otra gente que, eh, que, digamos, tiene mucho. Claro, de ahí que... Eh, y entonces, ¿en qué debería cubrir el gobierno a esta gente? Visitarlo y decirle, vos tenés el suelo preparado, ¿cuánto? A ver, uno de dos, trece. Ah, le apostaste a 30 hectáreas de zapallo, muy bien. No, que decida el productor, ¿sembrar o no sembrar? Bueno, podría sembrar un buen maíz o algodón o hasta soja a partir de... Ahora, si ese lote lo abandonan... Es pérdida total. Pérdida total. Eh, y, y por falta de reacción de los productores, eh, por ahí no, puede, no, no salen adelante. Si tuviéramos un ministerio de, de la producción, digamos, con iniciativa y con espalda, deberían hoy estar haciendo una, eh, una política de emergencia para salir a, a aprovechar, a, apoyar, esas tierras, apoyar a, lo, a los que trabajaron la tierra y que sí. mañana a la mañana van a tener todo quemado. Claro, eh, vamos a ver qué hace lo del... porque hay mezcla, ministerio, municipio, hay una mezcla ahí, como todos tienen orden de decir que el paipa es lo mejor, entonces, y los productores no, no saben qué es el paipa, no, no entienden bien qué, porque no, algunos le ayudan. ¿Y qué pasa? Esos medianos productores, algunos que han, 
que han cargado, cargan equipos, no sé, 10, 20, 30 equipos, esos son los que generan mano de obra, contratan 5, 10, 20 personas en los pueblos, hay grupos de, tra de trabajo. Y, y si lo dejan así, la gente se estresa, se desalienta. Totalmente. Y, y el error de la política provincial fue delegar en los intendentes, aparecieron los sinvergüenzas, estoy usando ese término que era de, de, de un amigo, eh, y porque van a querer ayudar al productor, el productor no tiene nada, pero lo que pasa es que hay que hacer el trabajo anterior. Claro. Eh, debería ser un poderoso ministerio de la producción con una oficina centralizada, eh, con buena unidad técnica, hay varios técnicos buenos, a muchos lo han corrido, lo han desplazado, y eso Pero es además lo que hay que con, con billetera, es decir, sí. eh, por ejemplo, si, el, el, si vos estuvieras en el ministerio, mañana estuvieras a cargo y sabés que en 213 hay, no sé, eh, 5.000 hectáreas trabajadas, listas, pero que se fundió la, la producción de zapallito <risa> o zapallo, vos mañana podés mandar gente y podés mandar recursos eh, o, o, una, claro. o, o un crédito blando para esa gente, no sé, este, para que puedan salir a... a, a sí, entrar. pero que la decisión tiene que ser tomada con los productores, porque eh, todos tienen sus propias ideas ahí. Claro. Entonces, si, vos que querés sembrar maíz, bueno, una... ¿Cuánto necesitas? ¿20, eh, 20 hectáreas? Ve ah, 20 hectáreas, sale 600 mil pesos. ¿Está esa plata o no está esa plata? Claro. Bueno. Eh, eh, a ver, vamos a la semana que viene, martes, si es que no estás en el interior, vamos a poder eh, a hacer una evaluación, ¿no? Ya con, lo, con, con el diario del lunes, digamos. Sí, ¿cierto? De la... <risas> con el diario del lunes vamos a saber qué pasó este fin de semana, cómo termina esta, esta, este viernes de, de heladas, sí, sí. ¿no? viernes, sábado, eh, si es que el domingo va a haber heladas, parece que no, pero no, no, puede mañana ser. No, mañana no, suficiente, suficiente. Ya con está, eso ya, ya, está, ya con, con dos noches de heladas sí. ya suficiente. Y ya podríamos ver eh, qué va a pasar, ¿no? porque incluso llamando por teléfono, hablando con la gente del interior para ver qué, qué evaluación hacen ellos del, del, de lo que dejó la helada. Sí, sí, sí. y eh, quería marcar algo, Gabriel. Eh, si recorres todos los puntos del interior, te encontrás con gente que protesta que no fueron representados por nadie que no les llegó la emergencia. Es decir, que como que los que. Eh, eso de que, que nos llora no mama es cierto. Eh, los, que, los más beneficiados fueron el grupo de la Federación Agraria. Los que salieron a la ruta. A cortar la ruta. Y hay muchos dispersos que fueron desatendidos. Esa es la mayor crítica que hace. Y entonces, bueno, que se afine a la Federación claro. Agraria. Y. Eh, bueno, esto fue todo por hoy, me parece que es muy interesante el punto de vista de Rubén y su conocimiento profundo del interior. La semana que viene vamos a ver qué, qué quedó, ¿no? quiénes se salvaron y quiénes perdieron su producción y qué van a hacer. Vamos a hablar con gente, con productores, vamos a preguntar su opinión y vamos a tener un panorama ya más completo la semana que viene. Gracias Rubén, nos reencontramos el martes. Muy bien, hasta el martes. Gracias a usted. Villerita, rancho de lata, cartón y chapa, pinta sus labios Peina su pelo, rubio dorado, recién teñido, que ayer fue negro Tacos de engaño, escasos años los 17 recién cumplidos 